Asante Kikwete. Karibu sana mtazamaji ni kukaribishe katika sehemu hii nyingine ya mazungumzo ambapo hapa utapata kumsikia mwalimu hapa kifafanua eh, juu ya kile ambacho nimeanza kukizungumza ya kwamba Asante Kikwete. Ni kwa nini anapewa Asante? Tunafahamu ya kwamba mtu ambaye anapewa Asante kuna jambo ambalo amelifanya ambalo ni jema ambalo ni zuri ambalo pia linawagusa watu na ndio maana akaambiwa Asante. Sasa ni Asante Kikwete. Mimi naitwa Dikrorata Sifeso Diofu. Hapa tutakwenda kumsikia mwalimu akifafanua zaidi. Basi wakati huu sasa nipate kumkaribisha aweze kuendelea kwanza atajitambulisha kwa majina lafu ataendelea. Mwalimu, mm. karibu sana. Asante sana. Naam, ni siku nyingine sasa tunakwenda kuzungumza <laughs> yeah. eh, juu ya kile ambacho tumemwandalia mtazamaji mm. eh, kwa siku ya leo. Mm. 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 Kwanza kwa majina alafu ni pate kukuuliza baadhi ya jambo fulani ama moja hapo. Mm. Karibu sana. Asante. Ndiyo. Kwa majina yangu mimi naitwa Isaya Benson Mwakilembe. Ndio. Mwalimu wa neno la Mungu. Mwalimu wa neno la Mungu. Yes. Naam. Uh -huh. uh, mwalimu uh, mm -hmm. tuende moja kwa moja sasa yeah. uh, katika yeah. kufafanua mm -hmm. uh, kile ambacho uh, tumekitazamia kwa siku ya leo. Mm -hmm. uh, asante Kikwete. Mm -hmm. Ni kwa nini Asante mm -hmm. Kikwete? Uh, mm -hmm. maana kuna Uh, kuna 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 maneno ambayo kiyataja au kiyasema mm. kuna linamaanisha ama yeah. kuna kusudi ndio maana mm. likatamko hilo neno. Yeah. <laughs> Mwalimu, na. Asante Kikwete. Ni kwa nini Asante Kikwete? Aha, Asante Kikwete. Mm. Na ninarudia tena kauli yangu kwamba uh, historia ya Mwafrika itaandikwa mm. na Mwafrika mwenyewe. Mm. Wazungu wakiandika wanawaita wazee wetu madikteta. <laughs> Wazungu wakiandika wanasema Afrika hamna demokrasia. Mm. Kwa hiyo tunasema asante Kikwete kwa sababu ya historia ambayo ndio tunaandika. Kwa namna hii ndivyo tunavyoandika historia ya kwetu yenyewe. Uh, asante Kikwete kwa kutuletea chuma. Chuma ambacho ni magufuli. Mm. Na utakumbuka wakati uh, wa campaign <laughs> wakati ndoa anafunga nafikiri kwa anafunga e, campaign campaign siku zinafungwa e. mwaka 2015 na Islam ndio mhm akasema kwamba mlikuwa mnaniona mimi mpole mm. sasa nimewaletea chuma kwa hiyo <laughs> sasa nimewaletea chuma kwa hiyo ndivyo hivyo lakini kwa historia mfano ukienda katika Biblia mm. uh, sijajua sana kwa upande wa msaafu au mm. Qur'ani kwa wenzetu waislamu mm. lakini naelezea Biblia kwa sababu huku mimi ndio nimekuwa hasa huku mm. lakini ukienda katika Biblia unakuta pointi ni kumuelezea Yesu Kristo mfano unaposoma kitabu cha matayo pale kuanzia sura ya kwanza mm. unasikia uh, kitabu kinavyoanza huu ni ukoo wa Yesu Kristo sijui unaanza sasa mwanzo kabisa Ibrahim akamzaa Isaka Isaka akamzaa Yakobo Yakobo akamzaa Yuda Yuda sijui akamzaa fulani na fulani kwa Perez hivyo inaenda kuna mpaka eh, kuna mtiririko mpaka kuja kumfikia nani yes. mpaka kuja kumfikia Yesu Kona sisi tukiandika historia yetu tutasema uh, ili taifa alielizaa ili taifa likawa huru <laughs> ikawa Tanzania ni uh, mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Baada ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere akamzaa Mwinyi. Mwinyi akamzaa Mkapa. Mkapa akamzaa Kikwete. Kikwete akamzaa Magufuli. Kwa maana yake hii ndio point ambayo tutakuwa tunafanya nini tunaiongelea. Ndio maana ya Asante Kikwete. Maana tunaangalia hapa sasa karibu kwamba huyu ndo amemzaa nani? Amemzaa huyu. Lakini sio tu mzee Kikwete tu peke yake, hata mzee Yusuf Makamba unakumbuka alisema kwamba huyu uh, Kikwete alikuwa anawabatiza kwa maji, sasa huyu anayekuja atawabatiza kwa moto. Kwa nini? Kwa sababu hiyo yote wale wazee wetu walikuwa wanatuandaa nini? Kisaikolojia, kwamba lolote laweza kutokea. Na sasa hivi umeona wewe mwenyewe namna ambavyo sasa uh, magufuli amekuwa ni chuma kweli kweli ambapo sasa hata ulimwengu huwa unataka kujua anaongea nini huyu simba wa Afrika alafu hicho atakachokiongea na wao wakifuatishe kule ambako waliko. Kwa ndicho ninachokiongea. Ndio maana unaona hasa uh, mfano namna alivyoweza kudili sasa na hawa mabeberu wa nje unajua kweli hiki ni chuma. 
sio tu mabeberu wa nje lakini hata vibaraka wa mabeberu huku ndani pia unajua kweli hiki ni chuma na tunapoongelea mabeberu hatuongelei kwamba wazungu wote ni wabaya no kuna matabaka ya aina tatu ya wazungu kuna wazungu ambao ni wale wazungu kabisa ambao hawapendi kabisa ngozi nyeusi lakini kuna tabaka la pili ambalo wao wako katikati Yaani kuna yaani ye yeah, sawa tu wa Afrika wanyanyaswe ni sawa. Mm. Uh, wazungu uh, yeye yeah, yuko hapa katikati. Eh hajegemea upande, upande wote. Yeah. Lakini kuna mwingine kuna ili tabaka la tatu ambalo wao hawapendi kabisa wa Afrika kunyanyaswa. Na hili tukiliongea utakumbuka wakati wa kifo cha huyu uh, uh, George Floyd ambapo unakumbuka mpaka wazungu walikuwa kwenye maandamano. Na niliona bango moja la mzungu mmoja mwanamke alisema mimi napenda mwanaume wa Kiafrika. Kwa hiyo acheni kuwanyanyasa kwa sababu mimi wanaume wa Kiafrika ndio watakuwa nini wa ume, nini mwanaume wangu atakuwa mume wangu atakuwa ni Mwafrika. Kwa ni hivyo. Kwa hiyo tunapoongelea mabeberu, ubeberu ni mfumo <laughs> ambao mfumo huu sasa ndio kuna watu fulani kwa ajili ya maslahi yao wanaamua sasa kufanya uh, amini ku yani wanaamua kwanza ku Yaani kwanza kusababisha machafuko katika nchi fulani ndicho tunachokiongelea kwa sababu kiongelea sio kwamba <coughs> wazungu wote ni wabaya pia sio weusi wote ni watu wazuri nafikiri unanielewa Obama ba- Barack Obama yule ni mweusi mwenzetu umeona <laughs> tena hapa jirani tu hapa Kenya Baba yake ametokea hapa Kenya. Asili uwezo kaikana. Biblia kwenye kitabu cha Yeremia anasema najua asili yako yatoka katika mkanaani. Umeona? Asili uwezo kaikataa. Lakini si ndo aliongoza nini? Aliongoza ile operation ya kumuua Gaddafi akiwa yeye, Hillary Clinton, waziri wake wa mambo ya nje kipindi hicho na Nicolas Sarkozy wa Ufaransa. Kwa sio wote wabaya haya ni kupeleke kwa mtu mwingine anaitwa Floyd Mayweather. Floyd Mayweather weza ni mweusi ni mwana masumbwi mm. ambaye ni maarufu sana duniani lakini mwana masumbwi huyu ukimwangalia waliwahi kumuuliza kwamba je kwa hela hizi unazozipata unaisaidiaje Afrika na yeye aliuliza kwamba kwani Afrika yenyewe ina mchango gani katika maendeleo yangu mimi si unaona <laughs> yani amesahau asili ya kwao kabisa kabisa yani amejisahau amejiona yeye ni mtu wa Marekani kwa hiyo tunapoongelea hivi hatuongelei kwamba wazungu wote ni watu wabaya mm. na nikwambie tu bwana Diofu mm-hmm. mtu ambaye ni Mwafrika anatakiwa kuwa proud sana na hii ngozi ya Kiafrika kujivunia ngozi, kujivunia yake. ngozi yake ya Kiafrika yeah. <coughs> hakuna ngozi kama hii wazungu wao wenyewe wanajua nilicheka nili, nili mtu mmoja alikuwa na comment kwenye <coughs> kwenye hizi makara zetu mm. akawa anaongea anasema yani 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 mimi mpaka sasa hivi yani shaanza kudharau kabisa wazungu Arafa kitu kimoja alichonichekesha akasema mimi nikitaka kuwa mzungu ni buku tu <laughs> nanunua kipodozi na jipodoa nishakuwa mzungu lakini mzungu awe mwafrika awe mweusi tuone atafanya nini hiyo ni ndoto kwake mm. lakini ni kwa sababu gani kwa sababu walikuwa kuna kile kitu tuchokoto tukiongea juzi kwamba kwa, tulikuwa tumepumbazwa akili zetu mpaka tunajiona sisi wa Afrika ni watu wa hovyo hovyo ni watu wabaya lakini uh, ninaomba nisome hapa andiko moja ndio uh, kutokea kwenye kitabu cha Mithali sura ya 30 mm. na mstari utakuwa ni wa moja na wa na mbili Mithali 30 na moja na mbili Anasema kwa ajili ya mambo matatu nchi hutetemeka. Mambo matatu. Mambo haya nchi hutetemeka. <laughs> nchi hutetemeka. Mm-hmm. Anasema naam kwa ajili ya manne haiwezi kuvumilia. Yaani akiwa manne haiwezi kuvumilia. Lakini hapa nitaongelea mawili tu. Anasema mtumwa apatapo kuwa mfalme. Nchi inatetemeka na haiwezi kuvumilia. <laughs> Alafu uh, sasa hii ya nchi kuwa mtumwa, amini amini mtumwa apatapo kuwa mfalme ni, ni, ni kitu gani tunachokiongelea hapa? Kuna watu wana hali ya utu, utumwa na u, ufalme ni ile mtazamo ambao mtu anao. Eh mtazamo wa ndani. Kwa eh, kuna watu hapa ambao wao ndani yao wana mtazamo wa kitumwa. Nafikiri unanipata vizuri hapo. Sasa huu mtazamo wa kitumwa ndio unaowapelekea wao kuwa vibaraka wa mabeberu. 
kwa sababu ndani yao mtazamo <laughs> ni wakitumwa. Okay. Na ndio maana hasa alipoingia mfalme huyu sasa Magufuli alipokuja akaingia baada ya kuingia unaona watu wakaanza kumcrush kwanza mwanzo wakati anasema tutafanya moja mbili tatu kwa nini kwa sababu wao mtazamo wao ni wanini wakitumwa sasa mtu kama huyu akichukua nchi ndugu yangu ndio hapa sasa huu mstari umesema kwa ajili ya mambo matatu nchi utatemeka naam kwa ajili ya mambo manne haiwezi kuvumilia Mwana, <laughs> unamsikia leo mtu yuko kule ugaibuni. Anasema anataka kutangaza nia huko. Na katika kutaka kutangaza kwake nia, anamshutumu mfalme aliyeko kwamba huyu amevunja mahusiano na marafiki zetu na ndugu zetu anawaita uh, wale majamani <coughs> mabeberu au mabepari. Akasema mimi nitarudisha uhusiano. Sasa ini ni kwa sababu gani? <laughs> kwa sababu huyu mtu ana utumwa ndani yake. Ana mtazamo wa kuwa yeye ni mtumwa ndani yake. Ndio maana hapa nasemaga mimi demokrasia ni mfumo uliopo kwa ajili ya kuwa fever wazungu. Haupo kwa ajili ya kumsaidia mtu mweusi. Mtu mweusi hatasaidiwa na demokrasia. Bwana hmm. bwana Diof nikuulize kitu kimoja. Marekani kuna vyama vingapi vya siasa? Marekani eh. kuna vyama viwili. Viwili vya viwili. siasa. Viwili. Ndio. Ndio. Tanzania kuna vyama vingapi vya siasa? Zaidi ya 15. Zaidi ya 15. Ndio. Je, tukisema demokrasia ya kweli kati ya Marekani na Tanzania, wapi kuna demokrasia? Demokrasia iko Tanzania. Ndio, kwa sababu kule wao wamenyima hata vyama visiongezeke. Viwe viwili tu. Viwili. Kuna nini hapo? Eh, kuna nini hapo? Eh. Na wao kule na, vyama wanapokezana. Eh. Ndio. Ni, ni system leo kipo hiki. Kiweza hiki miaka 8 kipo kingine. Ndio. Inakuwaje mwalimu hapa? Ni kwa sababu ni system wameiweka. Yaani vile vyama ni geresha tu. Okay. Lakini system ya nchi namna ya kuongoza. Wao hawanaga vyama hiyo. Na ina, ina maana kwamba wameiweka ili kutuaminisha ya kwamba kuna demokrasia ya Marekani. Ehe. Okay. Eh, lakini ndivyo hivyo. <laughs> Utajua tu kwamba hakuna demokrasia. Lakini nimalizie lingine. Lingine hapa anasema uh, kwa sababu amesema haya mambo kwa ajili ya mambo matatu nchi tetemeka na kwa ajili ya manne haiwezi kuvumilia. Mm. 22 anasema mtumu apatapo kuwa mfalme, alafu na biaka anasema mpumbavu ashibapo chakula. Mm. Watu wa Libya walishiba chakula wakawa wapumbavu wakaanza kumtukana mpaka baba yao. Umeona? Mm. <laughs> Lakini haya uh, mambo yasije yakatokea huku mm. kwetu tena. Mm. Kwa nini kwa sababu sasa hivi unaona magufuli amefanya mambo makubwa, alafu tutakaja tukashiba tukaanza kutukana kama wa Libya. Yaani amekujengea hey. amekujengea barabara kupita. Ndiyo ili uwahi katika ndiyo, mbio yako ndiyo. ya kazi <laughs> eh, ya kupa chakula eh, eh, alafu kesho unamtukana na kuaje mbio eh, hapo eh. <laughs> ndio nasema sasa hapa amesema nchi kwa ajili ya mambo matatu mm. E, nchi hutetemeka mm. lakini kwa ajili ya mambo manne haiwezi kuvumilia <laughs> kwa nini kwa sababu ndo mambo kama kwa nini kwa sababu mpumbavu anapokuwa ameshiba chakula anaanza kutukana kama Libya wakaanza kutukana kumtukana baba yao mm. <laughs> umeona mpaka wanaenda kumdhalilisha kumuua barabarani kama mbwa ambaye mbwa tena mbwa mwizi aliyeiba kuku huko kwa jirani kwa nini kwa sababu ni wapumbavu walikuwa wamefanyaje wameshiba chakula ndio wakaanza kufanya wakaanza kukufuru Marekani akawaingilia akawaambia hapa mbona demokrasia hamna huyu dikteta tu huyu <laughs> eh tu, eh mnaonaje ah kweli eh ah basi ngoja tuje tuwasaidie kumuua dikteta na kweli wakamua leo hii Libya imegawanyika vipande hivi vinne wanakungutana wao kwa wao Imagine mtu wa Libya anajaribu kuvuka kwenda huko huko nini huko Ulaya, Ulaya. Eh, lakini akifika kule anarudishwa na sio boti zote zinazaa maiti bahati mbaya zingine zinazamishwa umeona <laughs> wale wale waliowaambiaga wali kwamba tunataka tuje tufanye tumuue dikteta huyo hao ndio hao hao ndio wanakuzimisha kwenye bahari <laughs> umeona sasa kwa hiyo hilo ni jambo la msingi okay. la kuweza kufikiria mm-hmm. lakini wa Tanzania tuna unafiki sana mm-hmm. Unafiki wenyewe ni pale mtu anapokuwa ameondoka mm. ndio tunaanza kumsifia. Mm. Wewe unajua kusiana na Kikwete. E, nakumbuka eh, nakumbuka eh. nakumbuka wakati mm. Rais Kikwete mm-hmm. anaingia madarakani. Ndio. Uh, katika uongozi wake wote mm. miaka mitano miaka mm. mitano mingine mm. alikuwa kuna 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 baadhi ya maneno ama maneno mm. mengi sana ambayo mm-hmm. yalitamkwa juu yake. Ndio. Ya kimshikashifu ya kimtukua eh, kimtukana. Yeah. Sasa mm baada ya kuondoka mhm ndio ameingia ikichuma ndio <laughs> rais 
Eh. Utojeni magufuli. Eh. Baada ya kuingia, eh. leo hii unasikia kwamba mm. wanapongeza kikwete. Mm-hmm. Mwalimu hii inakaa jina. <laughs> Au tuseme kwamba eh. naye pia siku akija kungatuka mm. na kuondoka mm. rais Magufuli eh. ndio atakuwa anasifiwa kama vile kikwete alivyokuwa madarakani eh. hakusifiwa eh. lakini alivyondoka alisifiwa. Mm-hmm. Je, na sina hii mm. ya rais Magufuli mm-hmm. tu subiri ya kwamba mm-hmm. atakapostaafu mm-hmm. ama atakapomaliza uongozi wake mm-hmm. wa miaka kumi. Ndiyo. Eh, eh, eh. kwamba watanzania wengi watamani aendelee. Eh, 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 Vipi ndio ata, ata, atasifiwa ama ndio eh, kwanza eh, eh, wata, wa, wa, wata, wa, watakuwa na mtu wanamtupia wa, 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 maneno mm-hmm. maneno ya, ya, ku, ya, 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 ya kumtukana. Mm-hmm. Kitu tunachokiongea uh, ni kwamba kama nilivyoongea hapa kwamba sisi wa Tanzania ni watu wa wanafiki. Watu tunapenda kumsifia mtu anapokuwa ameondoka. Mm. Na mimi ndio maana nikakwambia hapa bwana uh, Diof kwamba mm. mimi ukifika ule 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 umri ule ule wa, wa, wa uzee ule umepangwa. Eh, ambao umepangwa na Mungu. Eh, kwa sababu sifi sasa hivi eh. tu mwingine anaweza kauliza kwani una mkataba na Mungu. No, yeye mwenyewe ameongea. <laughs> Kulingana na mimi imani yangu kinachoniambia <laughs> ameongea yeye mwenyewe kwamba uh, mtu miaka themanini lakini pia kitabu cha Isaya anaongea vizuri anasema kwamba kwenu mtoto atakufa na miaka mia ila mwenye dhambi wa miaka mia atakuwa melaniwa ikiwa mwenye dhambi anaruhusiwa kuishi miaka mia wewe mwana wa Mungu kwa nini usiishi miaka mingi e, kwa nini unayemwabudu Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi kwa nini usiishi zaidi mm. lakini mimi wakati huo utakapofika nitawaambia kabisa wasiandike hata risala maana u, u, mtu akishaa kufa ndio nasikia wanamwandikia pala alikuwa hivi aliku... kwa nini wakati yuko hai haukumwambia umeona <laughs> ndio sasa tatizo la watanzania wengi mm. yani mtu akiwa madarakani hawataki kumwambia kwamba umefanya vizuri umeona walivyokuwa namtukana mzee Kikwete wanamtukana wanamwambia we hauna maamuzi rais gani huyu hana maamuzi wakati mwingine matusi ya nguoni kabisa hana maamuzi ameku yani maamuzi yake kama mwanamke kweli baba yako unaweza kumtukana wewe hivyo na alikuwa mpole kweli mzee wa watu anacheka tu basi mambo yanaisha ni hivyo kwa hiyo unajua katika ubaba bwana Diofu tuna tofautiana kuna baba mwingine anaamini akiongea na watoto wake tu hivi kwa kuongea tu basi yeye ni baba mpole <laughs> tu akiongea tu watoto wake hivi basi mambo yamefanyaje mambo yameisha lakini kuna baba mwingine yeye anaamini mtoto ni adhabu <laughs> kwa hiyo sasa kikwete taipu ya baba kikwete yeye alikuwa ni anaongea na mtoto mtoto akiamua kufiatuka basi ni yeye mwenyewe lakini ameshaambiwa eh, lakini, lakini alipokuja baba huyu mwingine za sawa sasa hivi yeye haongei maneno mawili <laughs> ni, ni fimbo tu yani, wewe yani, yani usi, eh. uh, uki, uki tofauti na eh. ambavyo inatakiwa ndio eh. umeona sasa Dio. kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo iko lakini ya, ninaomba ni iki anachokifanya fanya sasa mheshimiwa magufuli naomba nisome kitabu cha mithali 22:15 mm. anasema ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali <laughs> iki sasa anachokifanya iki huyu yeah. mheshimiwa nani mheshimiwa magufuli yeah. kwamba yeye sasa wewe ukikosea ha ye, ni, 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 ni fimbo <laughs> kwa sababu kimsingi ni kwamba yeye ni mfalme alafu wa Tanzania wote ni watoto wake ndio maana anapata uchungu sana kwa ajili ya watoto wake hajajenga flyover Dar es Salaam azichukua ende nazo kwao kwa, kwa kule chato au awapelekee watoto wake chato Haja, hajajenga hii nini SGR ili kwa ajili ya watoto wake na mke wake no hajafanya maendeleo yote aliyofanya a ni kwa ajili ya watanzania kwa sababu yeye ndio kiongozi wa Tanzania wote ni watoto wake unaona <laughs> basi na kujali hizo itikadi za za, za hayo mama takataka wanayoita sui demokrasia hayo mimi 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 nayachukia sana hayo mademokrasia hayo hiyo si sui people of the people alafu by the people au ndio huko huko ikatokea people zi <laughs> Mana si of the people 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 eh, 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 people 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 people
uchaguzi wa vyama vingi na nini hivyo mfumo wa vyama vingi lakini ndani tuwe na letu hili moja kwamba tunaweza kutaka sisi ni kujenga nchi yetu lakini nakuaje kuna watu vibaraka wanakubaliana na, na mabeberu kule kutaka kuvuruga amani ya nchi hii umeona <laughs> ndio nikasema hii demokrasia bwana ipo kwa ajili ya kumfeva mzungu sio kwa ajili ya Mwafrika ah ah hapana sasa uh, nataka nisome hapa uh, tena hiyo hiyo mithali. Mm. Mithali hii bwana ina mambo hii. <laughs> Kitabu cha mithali kina mambo sana hii. Ni mafunzo. Eh, eh, <laughs> mithali 2313 mpaka 14. Mm. Anasema usimnyime mtoto wako mapigo. Ukumbuke nimekwambia Watanzania wote ni watoto wa nani wa magufuli kwa sababu huyu ndio mfano. Lakini pamoja na kwamba wao ni watoto wa magufuli bado tunamshukuru yule baba mwingine ambaye ndo alimleta huyu umeona <laughs> ambaye ni muheshimiwa nani muheshimiwa kikwete mm-hmm. anasema maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa huyu mtoto ukimpiga kwa fimbo hata kufa anasema utampiga kwa fimbo na kumuokoa nafsi yake na kuzimu <laughs> Kwa hiyo manake hii ndio injili za sanzuri ya nini ya, 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 ya watoto ambao ni wakaidi. Baba hasa kiamua kushughulika nao, watu wengine wasiingilie, umeona? Kwa hili ndilo jambo hasa ambalo uh, linafanya tuwe hapa kwa ajili ya kutoa shukurani kwa uh, mzee Kikwete, lakini sio tu mzee Kikwete, mzee Mkapa pia, sio tu mzee Mkapa, mzee Mwinyi pia, lakini na baba wa taifa ingawa kwa sasa hayupo. Eh, wa, wa, wa Kristo wanasema basi Mwenyezi Mungu ila mahali pema peponi roho ya marehemu huyu uh, baba yetu wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere mm. lakini waislamu wanasema inna lillahi wa inna lillahi rajiun yeah. ehe ndio <laughs> mtazamaji tunazidi yeah. kusonga mbele kumbuka mm. kwamba bado tunaelezea ama mm. unapata kumsikia mwalimu hapa akielezea mm. uh, juu ya mada ambayo tumeiweka hapa mezani ambayo inasema kwamba mm. asante kikwete mm. eh, asante kikwete mm. ni asante gani hiyo mm. ni kwa kutuletea rais mm. Mm-hmm. Sasa, mm-hmm. Sasa, mm-hmm. ya sasa ya muungano wa Tanzania yeah. Dr. John Magufuli mm-hmm. lakini mwalimu mm-hmm. ulikuwa kielezea mm-hmm. uh, ukielezea jambo moja la mm-hmm. mtazamo wa nini mm-hmm. wakitumwa na wakifalme wakitumwa hey, na wakifalme waki yeah. uh, hii uh, 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 tumeona kwamba mm-hmm. kuna baadhi ya watu ambao mm-hmm. walikuwa ndani mm-hmm ya serikali mm-hmm. hapa sasa lazima tuingie ndani mm-hmm. kidogo mm-hmm. walikuwa ndani ya serikali ndio hii mm. baada ya kuondoka mm. wana 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 wanarudia tena mm-hmm. kuikashifu mm-hmm. mm-hmm. serikali yani tuseme mm-hmm. wametoka ndani mm-hmm. ndani ya nyumba mm-hmm. walikuwa nalelewa mm-hmm. mm-hmm. walivotoka ndani wakaenda nje mm-hmm. sasa hivi mm-hmm. wanarusha mawe ndani ndio <laughs> Sasa eh, walimu hayo eh, ni yanakuwa ni mawazo ya kitumwa na mm, wanatumiwa na mm-hmm, mabeberu. mabeberu yeah. Hii mwalimu yeah. ni mawazo ya kitumwa mm, ama hii imekaaje? Mm, Mimi hapa sielewi mm, wapo kwetu na tunawashuhudia mm, kwamba wametoka ndani mm, wanaanza kurusha mawe. Mm, kwamba <laughs> wa, 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 waliopo sasa katika eh, uh, katika nyumba hiyo eh, ni watu wabaya. Eh, sasa hii mwalimu ina ila kaje? Eh, eh kimsingi ni kwamba mm. ni vile vile tunaloliongea mm. haujawahi kuona kuna mtoto anatoroka kwao anaenda mtaani mm. na unashangaa kwao hakuna shida ndio <laughs> mwingine anadanganya kabisa Ndiyo. kwamba nyumbani inateswa mm. sipewi chakula mm. nyumbani labda nalala vibaya mm. lakini uh, wale watu wakija kuangalia nyumbani wanaona mambo super tu kwa nini kwa sababu ni akili ya utumwa ni watu wamezoea kutumikishwa ni watu ambao wao wanajali zaidi nini matumbo yao ni watu ambao wanatamani serikali wao ndio waishike ili waikabidhishe mikononi mwa maadui kwa sababu mtu mpumbavu anapotawala <laughs> <laughs> eh kuna kuna andiko fulani hapa sijui kama nita nitalipata ni, ni, ni hapa bwana Diofu <laughs> nadhani itakuwa ni nzuri sana <laughs> mimi mimi bwana napenda sana tu, tu, tuangalie hiki kitabu cha mithali bwana <laughs> ah, kina mambo ma, ah, mazuri sana hiki <laughs> eh kwa hiyo ah, ndilo hasa ambalo tunaliangalia hapa kwamba ile akili ya nini ile akili ya kitumwa mm. eh kwa ile akili ya kitumwa ndio inayomfanya huyu mtu aanze kufanya mambo ya ajabu ajabu aanze kufanya vitu vya ajabu ajabu kwa ndio maana tunapoangalia hapa sasa na jaribu kulifikia ili andiko mm. ah, nione kama nita nita nitalipata nita, nita lakini ngoja nilisome hili hapa moja linasema hivi uh, mfalme awahukumuye maskini kwa uaminifu 
kiti chake cha enzi kitathibitika milele anayewa hukumu yani hukumu sio ile ya lazima kwamba ni mimi nimekuhukumu nimekufunga ndani ah yani muamuzi anayewaamua masikini kwa nini kwa hukumu manake huyu sasa kiti chake cha enzi kitafanyaje kitathibitika lakini mpumbavu anapokalia kile kiti pale ndio utasikia nchi ni rais ameiuza wapi kwa mabeberu ndio hicho sasa wanachokiongea wewe manake hao watu wametumwa kwamba ninyi nendeni mkawaambie watu hiyo wanacheza na nini na saikolojia unakumbuka nilivyokuambia ndani ya CIA kuna kitengo kinaitwa SAD eh, Special Activities Division lakini ndani ya hiyo SAD kuna PAG ambayo ni Political Activities Group lakini humo uh, humo tena kuna SAG eh, umeona kwa hiyo hii Political Activities Group wanadini na mambo haya manne vita vya kisiasa vita vya kiuchumi vita vya kimtandao na vita vya kisaikolojia yani wewe yani kwanza kuingizia watu sumu kwamba Uh, hii serikali inafanya vibaya huyu anayeongoza anaongoza kidikteta huyu anayeongoza hana demokrasia hiyo yote ni vita ya nini <laughs> ni vita ya saikolojia ili saikolojia zivurugwe zikishavurugwa basi wao iwe rahisi sasa kuingiza hao wanaotaka kuvuruga amani ya nchi yetu okay. kwa hiyo hilo ndilo jambo ambalo wanalo lifanya lakini mimi niweze tukuambia tu kwamba tunatakiwa kuwa wazalendo yani weka masirai nyuma peleka uzalendo mbele kwa sababu leo kwa ajili ya milioni sijui ngapi unaamua kuwauza ndugu zako lakini ujue hiyo nafsi yako haitakai iko salama Kamisa. kwa sababu itakai na kusuta tu siku zote ndio maana tunasema sasa hapa kwamba unaona uh, tulikuwa tunasikiaga matreni ya umeme yako Ulaya Tehe, barabara zile za juu flyover ziko Ulaya <laughs> umeona kubwa Ehe. na na na, 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 na hata sasa hivi mm-hmm. uh, kuna huduma za afya ambazo yeah. uh, zilikuwa zinafanyika nje mm-hmm. lakini mm-hmm. sasa zipo ndio eh sasa hapa najiuliza kumbe tukipiga hatua zaidi Ndiyo. kuna magonjwa ambayo mm-hmm. yatakuwa yanatibika hapa nchini hapa hapa ndani yani yanatibika hapa nchini halafu mataifa mengine ya Afrika Ehe. yanakuja kutibiwa hapa Tanzania na yapo paka si, kabisa sasa yapo mengine yanakuja Tanzania kuleta watu wake Ndiyo. kutibiwa Ehe. Sasa anajiuliza sasa <laughs> unataka mtu afanye yapi ili uweze kumsifia <laughs> kama haya yametengenezwa mm. leo hii nakumbuka nakumbuka mm. hivi karibuni wakati mm. treni uh, reli mm. nazi, na inafufuliwa ya kanda mm. ya kaskazini mm-hmm. kuna mbaba mmoja mm. kutoka Kilimanjaro Ndiyo. alisema kwamba Uh, mimi tangu nizaliwe mm-hmm. sijawahi kuona mm-hmm. meli nafika uh, train nafika huko eh, eh, sijawahi kuona eh, kabisa train nafika huko ndio i say huyu baba eh, aishi milele eh, nakufuli eh, aishi milele ndio ni huyu ana hatumtaki eh, hatumtaki mwingine eh, eh, sasa kajiuliza mm. Huyu ameona nini kwa mm, Rais Magufuli? Ndio, ndio. Ameona cha utofauti. Ndio. Alafu ni mtu ambaye ni uki, uki, uki mwona, eh, Ni mtu wa kawaida tu. Eh, yani ni eh, mtu ambaye anajipatia kipato chake kidogo eh, kama 200, 300 mm, la, lakini mm, ameona nini kwa Magufuli? Mm, kuna mm, utofauti ameuona. Ndio. Basi mwalimu kwa kusema eh, kuachie sasa. Ndicho hiki tunachokiongea hapa mm, uh, bwana Diof tunachoendelea nacho kukiongea hapa. Mm, kwamba hata kuna watu sasa hivi mm, wanatafuta namna ya wapate zile taratibu kutokea nchi za nje za Ulaya huko Ufaransa wapi wapate taratibu ni namna gani mtu anaweza akawa raia wa Tanzania na hata kuna mzungu mmoja yuko Ufaransa kule na haya anasema hii haya ma lockdown yakiisha yeye anataka ahamie Tanzania awe raia wa Tanzania yani anaukana ule uraia wake wa kule Ufaransa awe raia wa Tanzania ili a, ili magufuli sasa ndio awe rais wake kumuongoza kwa nini kwa sababu anasema huyu ni rais ana akili kiasi gani ambaye ameweza kugundua kwanza madudu kwenye haya mavipimo ya corona yani kipimo kinapimwa kwa ina maana yeye magufuli amekuwa mkali kuliko kile kipimo cha corona e, kile kipimo kimeletwa naye akakipima kile kipimo cha corona kipo sahihi <laughs> kipo sahihi kwa kuta kuna madudu tu umeona kwa hiyo alafu kitu kingine angalia uzalendo sasa wa magufuli Watu wakati wana nini ili shirika la afya duniani WHO wakati wanalazimisha hivyo vipimo viko sawa na chanjo ziletwe ye magufuli alikataa akasema ah ah ila akatuma ndege wapi Madagascar Madagas, yende kachukue nini Dao. kwa sababu huyu ni Mwafrika ndio maana tulikuwa tunasema kwamba huyu ni Simba wa Afrika mm. anatakiwa awe rais wa Afrika mtu mmoja akapanga safu kabisa bwana 
akasema yani Magufuli atakiwa ndio awe rais wa Afrika alafu makamu wake awe yule nini Malema yule wa South Africa eh hey, hey. hey, hey. makamu wake mm-hmm. na waziri mkuu si walimtaja <laughs> nani si juu ni Kagame yani amejipangia safu yake yani umeona <laughs> <laughs> lakini hii ni nini hii yote ni kwa sababu ya uzalendo ambao mheshimiwa Magufuli amefanya nini ameuonyesha mtazamaji tukiwa tunazidi kusonga mbele mm. uh, katika mazungumzo haya mm. ambayo bila shaka unapata kufunguka akili mm. na hasa hasa tunakurudisha katika uzalendo wapi yeah. hasa ambapo umetoka mm. huwezi kupadharau pale ambapo umezaliwa au ambapo ni asili yako mm. asili yako we ni mtanzania mm. ama asili yako ni popote pale ambapo upo mm. lakini hata sisi hapa ni asili yetu mm. ni Tanzania Ndiyo. lazima tupapende kwetu Tanzania <laughs> sana tumpende mtu ambaye hey. anatuongoza hey, hey. kwa sababu tunajua wapi mm. ametutoa mm. wapi tupo na wapi mm. atupeleka yeah. Nakumbuka ule wimbo wa uh, ndugu yangu mmoja anaitwa Joel Ruaga. Eh. Unaimba baba umejua kunifurahisha. <laughs> ndio ndio hii sasa. <laughs> baba mm. Magufuli wewe umejua kunifurahisha. Umeona mm. kwa nini kwa sababu mioyo yetu sasa mm. unaona tuko proud of. Naambiwa duniani sasa hivi Tanzania ndio mahali paradiso. Mm. Yaani watu wanatamani waje Tanzania na watu wanasema Tanzania ndio mahali pako safe kabisa, pako salama kabisa. Ni kwa ajili ya nini? Kwa sababu ya huyu mwanaume mmoja ambaye ndio baba wa taifa kwa sasa, huyu Magufuli. Lakini hizi shukurani zinamwendea nani? Kikwete kwa kutuletea huyu jembe e, umeona? Lakini pia mkapa pia. E, lakini pia mzee mwinyi pia shukrani hizi zote zinafanyaje ziwaendee hawa kwa sababu e, ni historia lazima ikwe ndio ambavyo umetoa katika kitabu yeah. uh, mm. cha uzao wa Yesu yes. kuanzia kote e, 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 Asinge, yani asi, yani bila huyu mtu wa kwanza mm-hmm. asinge sana huyu mtu wa Ndio ndio. Kwa hiyo huyu mtu hey. wote umekuja hadi hey, hey. kwa rais Magufuli. Ndio. Ndio. Wote wote wanahitajika pongezi lakini yeah. pongezi hey. ni za huyu hapa hey. hey. aliyetuletea chuma. Ya yeah, aliyetambulisha kabisa akasema sasa hey. <laughs> chuma hiki hapa. Kinaingia. Eh hey, kinaingia. <laughs> maana maana wanasema mpige ukuta huumia mwenyewe. Mpiga chuma ufanywaje? <laughs> uvunjika kabisa eh yani huponeka pondeka ndio hey. kwa hiyo sasa hiki ni chuma ambacho mm. tunamshukuru sana mm. uh, mzee Kikwete ambaye pia naye ni, 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 ni baba baba eh, hawa wote ni mababa hawa hawa maraisi hawa waliopita ndio maana unaona tangu mwalimu Nyerere mpaka leo tunakuja magufuli Tanzania imekuwa ni nchi ya amani watu kiona wanavyo comment na ndugu zetu kutokea Kongo wana comment kwamba jamani naomba mtusaidie mheshimiwa eh, Magufuli aje hata huku kwetu Kongo akomeshe hivi vita vita hivi vya hapa vinainuka inuka vita vya huku kwa nini kwa sababu uh, ya ile misingi iliyowekwa kuanzia kule uh, ilikuwa ni misingi mizuri ndio maana hapa kwetu tunaona hatuja experience mambo ya namna hiyo sivi kundi vya kigaidi vine na vikiinuka yana na vikomesha faster ulikuwa unasikia kule kibiti kule umeona mm. eh hey, unisikia hapa nini Dar es Salaam si watu wajiita panyarodi akawaambia mtaacha kujiita panyarodi mjite mijusi rodi sasa akakomesha vyote vile vitu umeona kwa nini kwa sababu huyu ni baba mwenye upendo na watoto wake okay. Mwalimu umezungumzia kuhusiana na na, na uh, fikra yes. za ki mm. tumwa. Yeah. Uh, unalipi la kuweza kuambia wa Tanzania ambao mm. wana fikra za namna hiyo? Mm. Maana umeelezea madhara na mm-hmm. matokeo Ndiyo. ya mtu mm. ama uh, kiongozi yeyote yule ambaye yuko Tanzania mm-hmm. mwenye fikra za kitumwa. Yeah. Unalipi la kuweza kumwambia? juu ya swali. Eh, naweza kumwambia mimi narudi tu kwa yule mwanafalsafa Malcolm Wex aliyesema mm. unahitaji kuwa you have to be very careful introducing the truth mm. to black brother. Mm. Yaani kuna mwambia historia ambayo ye mwenyewe hajawahi kuisikia. Umeona? Mm. <laughs> kwa akasema unahitaji uwe unadondosha kama tone la maji. Unalisubiri lizame alafu kabla hujadondosha lingine. Mm. Kwa nini? Kwa sababu leo hii mtu mwenye akili ya kitumwa utaona mpaka anawatetea mabeberu. Eh, akwambia hamna bwana, wale wazungu sio watu wabaya. Ndio maana nikasema hapa kwamba kuna wazungu wa matabaka haya matatu. Je, we ni mzungu gani unayemuongelea? Kwa sababu sio kila mzungu wewe utamtetea. <laughs> Tunasemi mmoja tulikuwa tunaambiwaga zamani kwamba uh, sio kila ukiona mzungu padri, hapana, ah, wengine ni watalii. 
e, kwa sio kile ukiona mzungu ni mzuri tu hapana wengine ni hao ni, ni, ni hao mabeberu kwa hiyo sasa swala la msingi ni kwamba kwanza uzalendo unaanzia huku ndani kwanza kujitambua wewe mwenyewe jambo la kwanza usiweze kujidharau E, kuna msanii mmoja alikuwa anaimbaga bongo bati mbaya. Hmm. Sasa hivi sidhani kama anaimba tena ule wimbo bongo bati mbaya. Atamani azaliwe Ulaya. Eh, azaliwe Ulaya. Wakati sasa hivi wale wa Ulaya ndio walikuwa wanatamani sasa. Sasa hivi wangekuwa wamezaliwa hapa bongo. Eh, <laughs> unaona? Au wale wao wanaimba kwamba Ulaya bati mbaya. Eh, ndio. Bora wazaliwe bongo. Eh, bora wazaliwe bongo. Sasa yale mawazo ya bora kuwa mtu wa Ulaya kuliko kuwa mtu Afrika, sasa hivi yame <laughs> Eh hey, sasa hivi yani ni, ni, ni sisi ni bora zaidi. Ndio watu kasema hii ngozi ni ngozi bora zaidi, ngozi ya dimu ngozi nyeusi. Kwa hiyo tunachokiongea ni kwamba ah, kwa mtu mwenye fikra za kitumwa hmm. inabidi aanze kufikiria kama mfalme anavyofikiria asifikirie kama uh, yale mawazo ya kitumu mwanzo wakati magufuli anaanza hapa tukasema ah watu unakumbuka ulivyosema wakasema huu moto wa mabua bwana eh huu moto wa wake ufiki bali utazimika eh eh mwisho wa siku inakuaje eh mwisho wa siku imekuwa kisiki cha mpingo yani nakumbuka kauli zake bana huwa zinazipenda sana anakuambia kwamba mimi site si anasema kuna kule moja huwa anasema mm, mm, kwamba mm. uh, mimi siogopi maneno ndio we sema tu lakini napiga kazi ndio kuna akaunti yake ya, mm. ya Facebook na mm. kama ni ya kwake uh, huwa kuna kazi fulani huwa anazi anaziweka ana, ana, ana pale yeah. ili watu yeah. wa Tanzania wazitazame yeah. jinsi ambavyo Tanzania inaenda yeah. anasema kwamba kazi mm inaongea ehe sisi tunataki maneno <laughs> ndio alafu hapa chini ehe. katika picha ameka mradi mkubwa ehe. Eh, alafu kutazama comment sasa. Tutapenda mwenyewe. Unaona sasa. Unapongeza sana sana sana. Kwa hiyo, yani yeye sio mtu wa maneno maneno. Ndio. Kazi kwanza. Yeah. Na, na hii nanikumbusha hata kauli mbiu ya huduma ya ngurumo ya upako Ndiyo. chini ya baba mheshimiwa nabii mkuu dr jo david inasema uh, maneno machache kazi, kazi kubwa eh e, ndio hii sasa ndio mm. maana hata naye kazi e, inaongea, kazi inaongea. Mm. na wanasema mahali ambapo kazi inaongea maneno hayana nafasi eh maneno yakuwa na nafasi kama kuna propaganda kama kuna ujinga ujinga tu huu kwa hiyo uh, mimi ni kuambie tu hivyo bwana mm. Dio kwamba tunahitaji kuwa wazalendo mm. kwa gharama yoyote ile wenzetu wale kule wanafanya hivi mm. wanavofanyia nchi zingine hizi ambazo zina amani kama zatishia maslahi ya nchi zao kwa sababu wana uzalendo na nchi zao wako tayari kufa kwa ajili ya uzalendo wa nchi zao mm. nakumbuka uh, Hillary Clinton akiwa ni waziri wa mambo ya nje mm. na Barack Obama akiwa yeye ndio rais uh, waliwahi kuvujisha wanajeshi fulani waliwahi kuvujisha kwamba Uh, Hillary Clinton alisababisha mwanajeshi mmoja kujiua wa Marekani. Kwa nini alisababisha kujiua? Kwa sababu alikamatwa na ulikuwa ni uzembe wa Hillary Clinton. Alipokamatwa yule mwanajeshi akaona kuliko kutoa siri bora ni jiue. Yule mwanajeshi akajiua. Kwa hiyo ilikuwepo pia ikawa Lakini ni nini kilichomsababisha huyu mwanajeshi ajiue? Ni uzalendo na nchi yake. Je, ni mtanzania gani yuko tayari kufa kwa ajili ya taifa lake? Hapo yatifasa tujifunze hey, sasa. Hey. Yaani lazima tujifunze kwa hey. kwa watu wengine. Ndio. Yeye kwa nini alifanya vile? Ndio. Kwa hiyo mimi huwa najiuliza sana ni kwa nini sisi hatuoneshi uzalendo mm-hmm. kwa taifa letu? Mm-hmm. Yaani mtu yupo radhi aseme mm-hmm. kwamba uh, uh, ni kwa nini mm-hmm. uh, Rais Magufuli mm-hmm. kafana kitu hiki? Ndiyo. Wakati hao ndio hey. wa, 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 wanatupatia mikopo. Hey, hey. Basi tutako, tuto, 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 hey. mikopo. Tutakosa mikopo. Yaani kuna kitu ambacho huwa najaribu kukifikiria e. sana 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 kumbe hata sisi Tanzania mm-hmm. kuna baadhi ya vitu ambavyo tunaweza ndio sasa huwa na najiuliza na lakini mwisho e. wa siku bana e. e. tutaelewa siku moja <laughs> kabisa ndio kwa hiyo uh, ni swala la msingi uzalendo mm. uzalendo kwanza mm. tuweke uzalendo mbele mm. kwa maslahi ya nchi yetu mm. Ya yeah. okay. <laughs> basi uh, mtazamaji uzalendo kwanza mm-hmm. uzalendo kwanza mm-hmm. katika nchi yetu ya Tanzania yeah. mambo mengine yatafuata mm-hmm. tunafikia tamati sasa mm-hmm. mwalimu ndio nani mm-hmm. mtazamaji tukushukuru sana bila shaka utaendelea kuelimika zaidi kwa kile ambacho tutakuwa tunakuletea mara kadha wa kadha kupitia akaunti hii ya IBM mm-hmm. mimi ni wako mtangazaji 
Democratias Ifeso Diofu. Ni kutakia wakati mwema na endelea uh, kuwa pamoja nasi.